তারপরে পাঁচ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে নবীর কবরকে রওজা বলা যাবে কি নবীর কবরকে রওজা বলা একটি বিধাত রওজা বলা হচ্ছে একটি বিধাত অতিভক্তি এগুলো করেছে অতিভক্তি এগুলো করেছে কবরকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করেছি ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান বিরাতিদের লক্ষণ হচ্ছে যে কবর তিন ভাগে বিভক্ত আপনার বাপ মার কবরকে সারা জীবন কবর বলে বিয়া দুবি করতে থাকবেন ঠিক না কিন্তু আপনার পীর সাহেবের কবরকে মাজার শরীফ শুধু মাজার বলবেন না মাজার শরীফ শাহজালাল শরীফ আটরশি শরীফ আজমের শরীফ বাগবাদ শরীফ বলছেন বলছেন না ফুরফুরা শরীফ সব শরীফ আর শরীফ জি এই যে শরীফ মাজার আপনার বাপের চাইতে বেশি আপনি শ্রদ্ধা করলেন কার পীরে কিবলা আর আপনার পীরকে কিবলা বানাই দিলেন আপনি জি হ্যাঁ এইগুলো হচ্ছে গুমরাহি দুটো ভাগ হলো আর নবী সাল্লাম যদি কবর হয় তো তাকে কবর বলা বড় বিয়াদ কি বলতে হবে মাজারও বলা চলবে না কি বলতে হবে রোজা শরীফ রোজা শরীফ জিয়ারতে কোন গোনা থাকে না ছোটকালে গজল মুখস্ত করেছিল রোজা শরীফ জিয়ারত এ হচ্ছে বিদাত জি হ্যাঁ একটা হাদিস যদি বলে যে বলবো তাহলে বেশি কিছু চাই না একটা হাদিস চাই এ একটা হাদিস আয়াত তো নেই একটা হাদিস সুহি না হলে হাসান হলেও চলবে জৈফ জাল চলবে না জৈফ নেই জৈফ আমার জানার মধ্যে জৈফ নেই মজু হাদিস নেই যে নবী সালাম কবরকে রওজা বলো আর পীরদের সুফিদের কবরকে মাজার বলো আর তারপর সুফিদেরকে সুফিরা সব বিদাতি তারপর এদের কি কি করেছে এদেরকে কি বলছে অলি বানিয়েছে তো বিদাতি তো আর অলি হয় না অলি আল্লাহর অলি হয় তাহলে সন্নতি হইতে হবে সন্নতের অনুসারী হইতে হবে বিষয়টি বড় চিন্তার বিষয় কিন্তু কারণ তা সাহ সুফি ইজ বিদাত ছাড়া হয় না এটা সর্বনিম্ন ইস্তার আর তারপরে বড় বড় শিরকে লিপ্ত হয়েছে যার ফলে যারাই এই সুফি ইজমে বিশ্বাসী তারাই কবর মাজার পূজায় লিপ্ত হয়েছে তারে কবর মাজার পূজা লিপ্ত হয়েছে অথবা কবর মাজার পূজার কাছা কাছে কবর মাজার পূজা না করলেও মনে করে যে ফাইজ বরকত আছে কি আছে বুজরু গানের দিনের কবর থেকে ফাইজ হাসিল হয় যেটা শিরকি যেটা শিরকি যদি সিজদা নাও করে দুই ভাগে বিভক্ত এই সুফিরা পীর মুড়ি দিতে বিশ্বাসীরা দুই ভাগে বিভক্ত একদল হচ্ছে যে সরাসরি এই সুফি গুলো পীর গুলি মারা গেছে তখন কবর গুলিকে মাজার বানিয়ে সেজদা করা শুরু করেছে তহ করা শুরু করেছে আর ওদের কাছ থেকে চাওয়া পাওয়া শুরু করেছে এদের কাছে ছেলে পজায় রোগের আরো বয় ইত্যাদি বড় শিরকে লিপ্ত হয়েছে আর আরেক দল আছে লুকি লুকি শির করে গোপনে শির করে তারা মনে করে যে অলিয়া অলিয়া গোসকতুবরা অসাধারণ ক্ষমতা রাখে আর বুড়োই তারা মোবারক মানুষ ছিলেন সুতরাং তাদের কবর থেকে তাদের এন্তেকাল এন্তেকাল তো বলে না তাদের দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরে কি হয় ফয়েজ বরকত আসতে থাকে হ্যাঁ হুজুর হুজুর বাকের মাজারে গিয়েছিলাম কিছু যেন ফয়েজ হাসিলের জন্য জীবিত অবস্থায় ফয়েজে বিশ্বাসী আর মরে গেল কবর থেকে ফয়েজ আসতে থাকে যার ফলে তাদের বড় বড় মাদ্রাসা গুলিতে ভ্রান্ত ধারণা তাদের ছাত্রদের রয়েছে যে বড় বড় মুশকিল মাসলা মাসাইল কিতাব যদি বুঝতে না পারে তো মাজারের কাছে গিয়ে ভিড় ভাড় করে পরীক্ষার দিনে ভিড় ভাড় কবরস্থানে দেখা যায় জি হ্যাঁ কবরস্থানে দেখা যায় দুটো দল বিদাতি আর কোরআনের ভাষায় সুরা নূরের ভাষায় বলতে হইলে বলতে হয় জুলুমাতুম জুলুমাতুম সবগুলি অন্ধকার আচ্ছন্ন তাই এক অন্ধকার আর এক অন্ধকারের চাইতে বেশি গভীর কথা বুঝতে পেরেছেন সবগুলি বিদাত কিন্তু বিদাতের ওর মেলা স্তর আছে জুলমার সবগুলি অন্ধকার এক অন্ধকার আর এক অন্ধকারের চাইতে একবার গভীর অন্ধকার এ হচ্ছে বিদাতের অন্ধকার সুতরাং সব কবরকে কবর বলবেন কি বলবেন সব কবরকে কবর বলবে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের সাহাবাই কেরাম আর বিবিগণ চাইতে বেশি এহতেরামকে বুঝে নাকি শ্রদ্ধা সম্মান বুঝে নাকি নবী সাল্লাম কবরকে কি বলেছেন তারা বহু হাদিস রয়েছে আমি একটা আলোচনা অনেক আগে করেছিলাম তাতে ওই হাদিস গুলি একসাথে করে উল্লেখ করেছিলাম সাহাবিরা বলছেন কবরুন নবী এসেছেন কবরুন নবী এসেছেন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের কবর আচ্ছা আল্লাহর অলি দেন আল্লাহর অলিদের কবরকে ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে কি বলা হয় মাজদার বলা হয় ঠিক না সাহাবাই কেরামদের চাইতে বড় অলি আর কেউ আছে নাকি নবীদের পরে সাহাবাই অধিকাংশ সাহাবাই কেরামরা কোথায় দাফন হয়েছে বাকির কবরস্থানে মদিনা জান্নাতুল বাকি যেটা বলছে কি বলছে জান্নাতুল বাকি বলছে জান্নাতুল বাকিও বলবেন না ও আর একটা বিদাতের কথা বলি দিয়ে আবার বাকির কবরস্থান ওখানে লিখা আছে এখনো দেখে না মাকবারাতুল বাকি কি লিখা আছে 
মাকবার মাকবার মানে কবরস্থান মাকবার মানে কবরস্থান বাকির কবরস্থান ওই জায়গার নাম ছিল ওই যুগে চোদ্দশো বছর আগে বাকি ছিল আর মাকবারা মানে কবরস্থান যেমন এখানে লিখা আছে মাকবারা হ্যাঁ মাকবারা ওই যে নাইন পরে যা আছে মাকবারা লিখা আছে মাকবারা মানে কবরস্থান কবরস্থান কে মাজার কেন লিখল না এখানে মাকবারা কেন লিখাছে আহবাকার মাজার ওমরের মাজার তো না আহবাকার কবর ওমারের কবর হ্যাঁ বলছেন না ওসমান রাজি আল্লাহ আল্লাহর কবর আয়সা রাজি আল্লাহ কবর ইমাম মালিক আল্লাহর কবর সব খবর বাকি তো রয়েছে আহবাকার ওমারের পরে বাকি সাহাবাই কেরাম যারা অধিকাংশ সাহাবাই কেরাম যারা মদিনা ইন্তেকাল করেছেন তাদের কবর কোথায় রয়েছে বাকি কবরস্থান রয়েছে তারপরও মজার বলা হয় না মক্কার মদিনার কবরস্থান কে জান্না বলা এটা একটা বিদাতি ভাষা যেমন মাজার আর রওজা বলা আর কবরকে তিন ভাগ করা বেদাত ভাষাগত বেদাত তেমনি কবরস্থানকে কি বলা মক্কার কবরস্থান হচ্ছে আল মোয়াল্লাহ কিন্তু ওটা কি বলে মকবারতুল মোয়াল্লাহ কে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ পাকিস্তান লোকের বলে জান্নাতুল মোয়াল্লাহ কি বলে জান্নাতুল মোয়াল্লাহ আর মদিনার কবরস্থান কে হ্যাঁ জান্নাতুল বাকি কেন এগুলি হচ্ছে অতিরঞ্জন ধর্মের নামে অতিরঞ্জন হচ্ছে বেদাতির লক্ষণ আর দুনিয়াদারের ক্ষেত্রে অতি ভক্তি হচ্ছে চোরের লক্ষণ এরা হচ্ছে দিন চোর এরাও চোর কিন্তু চোর দুটাই একটা হচ্ছে ধর্ম চুরি করা আপনার দিন আকিদা ইমান চোর আর আরেকটা হচ্ছে হ্যাঁ পয়সা চোর পয়সা চুরি করলে পয়সায় গেল কিন্তু ইমানটা তো থাকলো কিন্তু যারা বিদাত করিয়েছে তারা ইমান চুরি করেছে শিরিফ বেদাতে লিপ্ত করেছে এই ধারণা কি দেয় নাই যে বাকির কবরস্থানে দাফল হইলি জান্নাত এখানে সব জান্নাত ইস্পি আছে এখন যদি কোনো বেনামাজি এখন মেলাতে দাফন হচ্ছে বাকির কবরস্থানে বা মোয়াল্লাতে ওর নামাজের কোনো ঠিক আছে কিনা আল্লাহ ভালো জানে মক্কায় মরলি ওখানে কবরস্থান পেয়ে গেল জান্নাত পাবি নাকি হ্যাঁ পাপি পাপি দাফন ওখানে হয় নাকি তারপরে মুসলিম সমাজে সৎ আছে অসৎ আছে সৎ লোক মক্কায় মোয়াল্লাতে দাফন হয়েছে আর অসৎ লোক দাফন হয়েছে এইরকম বাকিতে সৎ লোক দাফন হচ্ছে অসৎ লোক দাফন হচ্ছে হ্যাঁ সুতরাং জান্নাতুল মোয়াল্লা জান্নাতুল বাক্য বলা মানে এখানে দাফন হইলে জান্নাত এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা তারপরে আরো মজার কথা ছয় নম্বর প্রশ্ন সৌদি সৌদি সৌদির মাটিতে নাকি কবর আজাব নেই এতদিন শুনেছিলাম মক্কা মদিনাতে কবর আজাব নেই এখন সৌদির মাটিতে তাহলে দাম মামু যদি মারা যেতে পারে কবর আজাব নেই এসব মিথ্যা কথা জি হ্যাঁ সৌদির মাটিতে আবু জাহাল আবুল আহাব আছে আর আবু জাহাল আবুল আহাব এদেরকে তো ইয়ে করা হয়নি কি বলছে ওই হিন্দুদের মতো আগুনে পোড়ানো হয়নি এদের তো তাপলই করা হয়েছে বোঝা গেছে কিনা জি কোথাকার মাটি পেলেন কোথায় কবর পেলেন এটা জান্নাতে নিয়ে যাবে না জান্নাতে নিয়ে যাবে